はいどうも皆さん、サムライ29048です。いつもね、YouTube のチャンネル登録とか、スーパーサンクスとかね、Discord への参加とか、本当ありがとうございます。今回からね、Discord への参加用 QR コードを右下に表示するようにしましたので、フォールアウト76とか、スターシーズンとかでですね、フレンドが欲しい攻略情報、最新のが知りたいとかですね、BTS の先行情報をね、見たい、知りたいという方は、ぜひね、スマートフォンで読み取って、えー、参加してください。で、今回の動画は PTS のネタバレね、かなりありますので、十分ご注意ください。じゃあやっていきましょう。で、今回の動画はですね、まあ、おそらく、えー、2022年9月頃にね、来ると、まあ、正式実装されると思われるピット。そこでですね、皆さんが、まあ、ヒーローになるためにはね、どうすればいいのかっていうのをね、解説していきたいなと思います。で、まあ、装備品からですね、必要とされる、まあえー、ジャンクとかも含めて、えー、全部ね、解説していけたらいいかなと思います。で具体的にまずね、じゃあ1つ目から解説していきましょう。1つ目は何かっていうとですね、こちらです。まあ、何かっていうとですね、えー、ピット、まあ、少しだけおさらいすると、ピットに入るにはですね、毎日デイリークエストを3つクリアしなければならないんですね。まあ、25%、50%、25% というこのね、3つのデイリークリアすると、ここが 100% になってヘリに乗れて、まあ、ピットに、まあ、入れるっていう感じなんですけど、この3つのクエストの中にですね、まあ、ほぼ確実ではないんですけど、まあ、確実かもしれませんがね、入ってる、このね、えー、デイリーがあるんですね。これがね、すごくややこしいやつで、ややこしいってまあ簡単なんですけど、あの何かっていうと、右上を見ていただきたいんですが、コレクト50スチールスクラップって書いてありますよね。で、これ何かっていうと、鉄を、てっぺんを50個、えー、このね、ソフィー・ワゴナーさんに渡せっていうやつなんです。なのでね、あの皆さん、ジャンクをとりあえず集めた方がいいっていうのを、まずね、一番最初に言っておきたいと思います。で、これね、ああ、じゃあ鉄だけ集めておけばいいのね、はいはいはいみたいな、そういう話ではなくて、実はね、これ、ね、鉄だったり、プラスチックだったり、あと私が知らないだけでね、多分木材に変わったりすることもあると思いますし、いろいろ変わるんですね、要求されるものが毎回。なので、まんべんなくですね、いろんな素材を集めていただければいいかなと思います。ピットではね、基本的に英語と日本語混じるんで、こんな表記ですけど、ごめんね。ねスクラップボックスって思いっきりカタカナなのにね、こうアイテム名全部英語っていう。<笑>はい。で、続いて、次、2つ目。2つ目にね、皆さんにお伝えしたいことは、ジェットパックがフィットではほぼ必須と言っていいぐらい大事ということです。まあ、もちろんですね、有体類だけでもいいんですけども、有体類ってこれね、あの変異、えー、ど,れどれだったかな、有<笑>体類ど、どれかが有体類なんだけど、その有体類に合わせてあの、ジェットパックもね、必要ということです。有体類がないとね、あの移動がね、すごくめんどくさいので、もう確実にですね、有体類の変異は持っていただけるといいかなと思います。これかなマースピアルっていうね、英語だとマースピアルなんでね、うん、あのジャンプ、ジャンプハイトって書いてありますけど、まあ、こんな感じなんでね、有体類の変異とえジェットバック、この2つはね、絶対、えー、ピットが来るまでには入手しておいてください。まあ、難易度そんな難しくないんでね、クソ簡単なんで大丈夫です。ね、有体類はこうやってジャンプ力を上げるやつ。で、そこからジェットパック使うと、こうやってね、まあ、かなり遠くまでジャンプできるという感じのものになります。はい。で、この後ね、生身のじゃあジェットパックとパワーアーマーのね、ジェットパックどっちがいいのって話なんですが、私としては、正直、えー、パワーアーマーをおすすめしたいと思います。で、なんでかっていうとですね、これね、ピットの使用に関わってくるんですけど、ピット内ってですね、どういう感じかっていうと、まあ、エリアかなり広いんですけど、大まかに言ってですね、まあ、大体、そうだな、3つぐらいのリスポンス地点があると思ってください。で、あのね、それがね、めちゃめちゃ遠いんです、3カ所とも。ね、リス,リスポンス地点が。なのでね、死ぬとどうなるかっていうと、あの、スタート地点ね、そのめちゃめちゃ広いところの中の3カ所に飛ばされるんで、あのね、大変なんです。死んだ時にあに戻るのが。なのでね、すごくめんどくさいんで、基本的には死なないビルドで行くことを強くお勧めしたいと思います。経験値もそんな多くないんでね、まあ、別に少ないわけじゃないけど、経験値そんなにね、たくさん、まあ、死ぬほど、ね、上剣でぬかぐれ投げまくるのとどっちがいいって言われたら、まあ、ぬかぐれの方がはるかにいいので、まあ、なので基本的にはですね、死なないビルドで行くのがいいと思います。つまりどういうことかっていうと、パワーアーマーで行くのがいいです。で、パワーアーマーにジェットパックをね、つけてくださいっていうことですね。パワーアーマーのジェットパック。私つけてたかなパワーアーマーのね、ジェットパックなんかお,お見せできればいいんですけど。うーん、なんかあるかなよいしょ。まあ、よいしょ。これはないね。よいしょ。これもないね。はい。まあ、ないのはいいんですが、問題はですね、もう一個の方。次
じゃあねパワーアーマーどんなのがいいのって話なんですけど今皆さんに見せてるやつですでちょっと英語なんでわからんって思うかもしれませんがこれね暗殺者ですアサシンって書いてありますよねアサシンズレイダーパワーレフトアームって書いてありますけど要はですね暗殺者のパワーアーマーで5箇所揃えてくださいでここまでね言うと暗殺者ってさ人にしか効果ないんだからロボットとかあのトログだっけ新しくね追加されるあの未確認生物とか全然ね効果ないじゃんと思うかもしれませんけど私がですねあのピットに56回行った限りで正直ね一番強いと思ったのは人間でしたあのさまざまなところから攻撃してくる上にね攻撃力が高いんですあのたまにねあのガッツイ大佐とか火じゃないぐらいめちゃくちゃ強いやついるんで腹痛なんか一瞬で死にますよみたいなねたまにそういうやつが紛れてるんで死ぬんですねで死ぬとどうなるかっていうと戻されるんですね先ほど言った通りなので基本的にはですね対人用のパワーアーマーでいけば安全ですまあ死ぬことはそうそうないでしょうで死なない上にね、まあ、ジェットパックつければあの移動も楽ということで、まあ、なのでですねここまでのまとめですがパワーアーマーの暗殺者で5箇所 5V 揃えると頭はどうでもいいです 5V 揃えるとで、えージェットパックもつけるとということですねでまあ,あのアサシンがついてれば他の効果はもう正直どうでもいいですあんまり変わんないんでまあ,あの自分が好きなのにねしてくださいまあおすすめは武器重量源とか、えー、AP 回復とか、えー、あとはなんか 75% の確,の確率でじゅなんかダメージを軽減とかねうんその辺でいいと思いますあとねパワーマー切るとリュックサック自動的に外れちゃうんでリュックについてるねあの重量を、えー、軽減するタイプのやつね同じのを、えーまあ、パワーマーの伝説効果でね、つけていただければいいかなと思います。まあ、もちろんパークでどうにかしてもね、いいですけど。うんまあ、私の場合はですね、例えば、あのー、私の場合どうなってるかというと、普段トラベリングファーマシー生身だと外してるんですねで。トラベリングファーマシーのパークつけてないってことは、リュックにトラベリングファーマシーと同じ効果がね、つくモンドをつけてるんですけど、えー、これかな。こんな感じで、えー、リデュースオールケミスウェイトバイ50あ 90% って書いてありますけど、こんな感じなんで、まあ、薬の重量、ね、9割減少。ね。これも同じでしょ。ね、お薬の重量マイナス 90%。でも、パワーアーマー切ると、今の、ね、見せたリュック外れちゃうんで、その時はトラベリングファーマシーをつけるか、もしくは伝説のね、まあ、あのパワーアーマーのパーツであの重量を軽減しなければならないという感じですね。伝説効果で。はい、まあ大体そんな感じですいかがだったでしょう今回の動画ねこれで、まあ、ざっくり言うと終わりなんですけどもねうんまあねあともちろん今いたのはねソロで攻略するやつなんであとねちょっと未確認なんですがもしかしたらね冷却体制あるといいかもしれないんで冷却体制ねもしあの入手したらちょっと取っておいてくださいなんでかっていうとですねあのすげえうざいあのピットのねミッションが一つあるんですよ俺、偶然ね、5回中1回当たってね、死ぬかと思ったぐらいめんどくさかったんですが、ソロで。どういうやつかっていうと、なんかね、アクションキーをある場所で押す,押すと、一発だけグレネードね、冷却用のグレネード、ヒーヒーのグレネードを投げれるようになるんです。で、それをね、テクテク歩いていって、とあるね、なんか、なんていうかな、あのタンクみたいなところに投げ込むってね、しかも、それ外すとあのもう一回ねやり直しなんですけどそれをねなんか3箇所ぐらいやる3箇所か5箇所ぐらいやるっていうのがあったんですけどまあここまでね聞くとなんだ投げるだけじゃんって思うかもしれませんが一度に持てるまずねその冷却グレネード一つなんですよまあそれはいいんですよ100歩譲って問題はですねその冷却グレネード運搬してる間ずっとですねプレイヤーにあの冷却の鈍足がかかりますイメージで言うとあのデイリーオプスであの凍ってる感じありますよね冷却させられちゃうやつあれがずーっと続いているような感じですその状態でテクテクね遠くまで歩いていってグレネードをある場所にね確実に投げ込むというのを何回もやんなきゃいけないんでその時ですねもしかしたら冷却体制があればあのその鈍足がですねマシになるかもしれないのでちょっと未確認なんですけど私ちょっとさすがに冷却体制のね装備そんな持ってないのでちょっと試してないんですけど、まあ、そういう可能性がねありますのでえー、ぜひ、えー、冷却体制お持ちの方いたらね、まあ、サブキャラとかに渡すなりねしてでパワーマーシャーシに入れとくなりしてちょっとね、まあ、保存しておいていただけるといいかなと個人的には思いますはい今回の動画ねでは完全に終わりとなりますいかがだったでしょう
、えー、ピッとね、まあ賛否両論ありますが、次の動画を見ればね、えー、またやりたいなって気持ち少し湧くかもしれないのでね、ぜひ今度、えー、次アップロードするね、えー、フォールアウト76の動画、えー、ご覧になって、えー、それからね、ピッと、まあ、楽しむかどうかね、決めてみてください。次まあ、ピッとね、次はちょっとメリットに中心の動画です。じゃあ、お疲れ様でした。サムライ2948。今回はピットに必要な装備とかね、ジャンクについての動画でした。またよければ別の動画もご覧ください。ではでは、ありがとうございました。サムライ2948でした。ぜひディスコードも入ってくださいね。